వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాము అంటే మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేటప్పటికి మనం ఏమవుత ఏమవుతుంది అంటే క్లాస్లో అడిగేటప్పటికి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అనమాట అలా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా షార్ట్ ఫామ్లో మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే ఇవి మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే క్లాస్లో సడన్గా క్వశ్చన్స్ అయినప్పుడు అడిగినప్పుడు లేదా ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు లేదా వైవాలో అలాంటప్పుడు మనకి ఇవి ఈజీగా మనం ఈ పేపర్ ఒకటి ఉంటే రిఫర్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫస్ట్ మనం స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటో చూద్దాం స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి అంటే ద ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ లోడ్ వితౌట్ ఫెయిల్యూర్ ఇలా చెప్తే సరిపోతుంది ఇందాక మా ప్రీవియస్ వాటిలో మనం బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చెప్పుకున్నాం అలా కాకుండా స్ట్రెంగ్త్ అనేటప్పటికి వన్ సెంటెన్స్లో ద ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ లోడ్స్ వితౌట్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే స్టిఫ్నెస్ అనేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ డీఫర్మేషన్ ability to resist deformation okay next elasticity elasticity anedi manaki em avutundi ante ability to retain its deformation manaki edaithe load apply chesina appudu deformation ayyindo adi manaki load theegane regain ayipothund anamata so dan ne em antam ante elasticity antam elasticity is defined as ability to regain its deformation okay next manaki plasticity ప్లాస్టిసిటీ అంటే ఏంటంటే ఎబిలిటీ టు రీటైన్ ఇట్స్ డిఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూడండి మన ఎలాస్టిసిటీ ప్లాస్టిసిటీ తీసుకున్నప్పుడు ఎలాస్టిసిటీకి వచ్చేటప్పటికి రీగైన్ ఇట్స్ డిఫర్మేషన్ మనకి ఏదైతే లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు డిఫర్మేషన్ వచ్చిందో అది మనకి లోడ్ లోడ్ రిమూవ్ చేయగానే రీగైన్ అవుతుంది అంటే ముందు ఏదైతే షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లోకి వస్తుంది ఓకేనా అలా కాకుండా ప్లాస్టిసిటీ ఏంటి అంటే రీటైన్ ఇట్స్ డిఫర్మేషన్ లోడ్ తీసిన తర్వాత లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదైతే డిఫర్మేషన్ వచ్చిందో లోడ్ తీస్తా కూడా అదే డిఫర్మేషన్ అనేది ఉండిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇది మనకి ఎలాస్టిసిటీకి ప్లాస్టిసిటీకి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి డక్టిలిటీ డక్టిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఎబిలిటీ టు డిఫార్మ్ అండర్ టెన్ సైడ్ లోడ్ ఎబిలిటీ టు డిఫార్మ్ అండర్ టెన్ సైడ్ లోడ్ నెక్స్ట్ మాలిబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఎబిలిటీ టు డిఫార్మ్ అండర్ కంప్రెసివ్ లోడ్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి డక్టిలిటీకి మాలిబిలిటీకి చిన్న కన్ఫ్యూజన్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇందులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏంటంటే రెండిట్లోని రెండు డిఫార్మ్ అవుతాయి ఎబిలిటీలోని మె డక్టిలిటీలోని మెటీరియల్ డిఫార్మ్ అవుతుంది మాలిబిలిటీలోని మెటీరియల్ డిఫార్మ్ అవుతుంది కానీ డక్టిలిటీలో మనం ఏ లోడ్ అప్లై చేస్తాము అంటే టెన్సైల్ లోడ్ అప్లై చేస్తాము మాలిబిలిటీలోకి వచ్చేటప్పటికి కంప్రెసివ్ లోడ్ అనేది అప్లై చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి టఫ్నెస్ ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ ఫ్రాక్చర్ ఫ్రాక్చర్ని మనం రెసిస్ట్ చేయడాన్నే టఫ్నెస్ అని ఈజీగా వన్ సెంటెన్స్లో మనం చెప్తాం అనమాట టఫ్నెస్ అంటే ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ ఫ్రాక్చర్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే బ్రిటిల్నెస్ బ్రిటిల్నెస్ని మనం ఎలా చెప్తాము అంటే ఎబిలిటీ టు ఫ్రాక్చర్ వితౌట్ ఎప్రెసిబుల్ ప్లాస్టిక్ డిఫర్మేషన్ ఇందులో ఏంటి అంటే ప్లాస్టిక్ డిఫర్మేషన్ అసలు ప్లాస్టిక్ డిఫర్మేషన్ అనేది జరగకుండా మెటీరియల్ అనేది డిఫార్మ్ అవ్వకుండా మనం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు మెటీరియల్ బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట సో దాన్ని ఏమంటాము అంటే బ్రిటిల్నెస్ అని అంటాం అనమాట దీన్ని మనం సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎబిలిటీ టు ఫ్రాక్చర్ అని కూడా చెప్పేయచ్చు నెక్స్ట్ క్రీప్ క్రీప్ అంటే ఏంటి అంటే స్లో అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ డిఫర్మేషన్ అట్ కానిస్టెంట్ స్ట్రెస్ ఒక కానిస్టెంట్ స్ట్రెస్ దగ్గర స్లో అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ డిఫర్మేషన్ జరిగితే దాన్ని మనం క్రీప్ అని చెప్తాం అనమాట కానిస్టెంట్ ఇక్కడ మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలని టర్మ్ ఏంటి అంటే కానిస్టెంట్ స్ట్రెస్ ఒక కానిస్టెంట్ స్ట్రెస్ దగ్గర స్లో అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ డిఫర్మేషన్ అనేది జరిగితే దాన్ని మనం క్రీప్ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఫ్యాటిగ్ ఫెయిల్యూర్ డ్యూ టు రిపీటెడ్ ఆర్ రివర్సల్ స్ట్రెస్సెస్ మనకి ఏవైతే ఫెయిల్యూర్ అనేది జరుగుతుందో రిపీటెడ్ రిపీటెడ్ స్ట్రెస్సెస్ అనేవి అప్లై చేయడం వల్ల మెటీరియల్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫ్యాటిగ్ అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హార్డ్నెస్ హార్డ్నెస్ ఏంటి అంటే ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ ఇండెంటేషన్ మన హార్డ్నెస్ కూడా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ ఇండెంటేషన్ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మనకు టఫ్నెస్కి హార్డ్నెస్కి చిన్న కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది టఫ్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ ఫ్యాక్చర్ హార్డ్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ ఇండెంటేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మెకానిక్ మెషి మెషినబిలిటీ మెషినబిలిటీ మెషినబిలిటీలో ఏంటి అంటే ప్రా ప్రాపర్టీ విచ్ ఫెసిలిటేట్స్ ఈజీ మెషినింగ్ మనం ఏదైతే మెటీరియల్ తీసుకుని తీసుకుంటామో ఆ మెటీరియల్ అనేది ఈజీగా మెషినింగ్ ఆపరేషన్ని చేయగలిగితే చే చే మనం చేయగలిగితే ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటాము అంటే మెషినబిలిటీ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే వెల్డబిలిటీ వెల
चाट नैक्स्ट वन कैस्टबिटी कैस्टबिटी अंत ईज विथ विच ए मेटल कैन बी कैस्ट इंटू डिफरेंट षे मेटल अभी मन की ईजी डिफरेंट षे कैस्टिंग द्वारा तैयार चेयलामें दाने आ मेटल या कैस्टबिटी अब्तम नैक्स्टे स्ट्रेन हारडन स्ट्रेन हारडन की वैचेपी इंक्रीजिंग द स्ट्रे अं हार ड्यू टू द कोल वर्क मन मेटल दिन वर्किंग से दिन ओक स्ट्रे हारडन अने इंक्रीजे दाने स्ट्रेन हारडन अब ओके वीडियो कच्चे लाइक् षेर चयें सबस्क्रैब् चुस्को थैंक यू